viernes, viernes, 2 de junio del 2017. Junio 2, cuarto creciente, Marcelino Vargas. Mira, está canonizado Marcelino. Pedro, Eugenio, Alejandro, Amelia. Día de las Cámaras de Comercio y Producción de República Dominicana. Y fiesta nacional en Italia. ¿Qué tú crees que pasó un día como hoy? Rómulo y Remo. Por Seguro, eso. sí, porque yo no, no recuerdo. ¿Es día de la invención de la pizza? Yo no sé. No. Debe ser la tinta de la loba. Fue sí. una loba que lo amamantó. Bien. Esa loba hacía pizza. Sí. sí. Que por, que, por cierto, dicen que el espagueti no es un invento italiano, que eso lo llevó Marco Polo de, de China. Pues, que eso, ah. eso está en, en el libro de la maravilla, Marco Polo. Uh -huh. Se está documentado. Alexa Ureña nació un día como hoy. Marianela de Jesús Tejada. Marcelo Jorge Reyes, agricultor. Uh -huh. No Marcelo Jorge, el... Marcela Martínez, Marina Guerrero Cedeño, Silverio Antonio López Gutiérrez, médico y político mocano, Johanisi Languasco Bencosme, y un día como hoy nació el doctor Santiago Marcelo Jacim y Albaine, competidor de ahí, la, ahí al lado. <risa> A Santiago, salud y larga vida. Y que, doctor, se puede decir de que dice, le deseamos de corazón, sí, pero okay. en el caso del de doctor Santiago Jacinto, se, se lo hueso, deseamos con los huesos. Con todo hueso. Sí, sí, porque hay, mucha, hay muchas expresiones raras de que se los deseamos de corazón hasta que se descubrió que en el corazón no es que está el sentimiento. Uh -huh. Y otra cosa que inventaron los PRDistas, de que mi amigo personal. Eso es otra cosa. Parece, sí, parece que hay que? amigos impersonales hay amigo y plus cuan perfectos. Oye, <risa> <risa> mire doctor, lo de la fiesta nacional de Italia fue la conversión en república, el paso de monarquía. Ah, de república. monarquía a república. Uh -huh. Bien, señores, tenemos muchas cosas. Uh -huh. Y decía el Caribe que el tema Odebrecht había opacado muchos puntos importantes. Vamos a ver de todas esas cosas. El diario El Caribe, en su edición de hoy, se queja de que el tema de Odebrecht ha opacado muchísimas cosas que están ocurriendo, pero la más pintoresca que ellos señalan es que cómo es posible que un hecho tan bochornoso, tan feo, y que realmente debiera de casi de ser motivo de estudio sobre la delincuencia, ese joven que entra a ese hogar, un hogar en que está un señor, un anciano sentado en una mecedora, y ahí lo atraca y lo arrastra, en una forma, eh, ¿verdad? Que era más que un atraco. No, es un at eso ahí hubo atraco y abuso de confianza. El asunto ese que eso ocurre y dice, ¿y cómo es posible que ellos encuentren que Rondón en Bermudas sea una noticia más importante que ese problema? Eh, dice que, que también está, estaba el, el asunto del, del tema de penalizar el aborto o no, la ley de partido, la elección de los jueces por el Consejo de la Magistratura. Pero en el caso de nosotros aquí, quisiéramos eh, ver otras cosas que no es Odebrecht. El presidente de Estados Unidos ayer tomó una serie de medidas o está tomando una serie de medidas por ejemplo el tema de Haití envía un elemento un general y habla con el presidente de Haití y le promete un plazo para la regularización de o para la salida de los haitianos ilegales en Estados Unidos y resulta que por lo bajo ordenó 
y salió en la prensa, la reducción de ese plazo a casi, casi inmediato, es decir, que no es verdad nada de lo que le dijo el presidente haitiano. Van a, procesar, a proceder contra eso. El otro es con Cuba, el acuerdo de Obama lo va a endurecer. La posición del famoso senador ese de New Jersey, de Menéndez, Bob Menéndez, que fue por la crítica que le hizo al, a la, al Servicio Secreto de Estados Unidos en Colombia y por el, la posición de Cuba, que él no estaba de acuerdo con el acuerdo de con el, el acuerdo que hizo Obama. Ahora van a volver casi a la posición anterior con respecto a Cuba. Y nadie se alegra del mal de nadie, pero si, si República Dominicana no se preparó para la competencia con Cuba, ahora va a tener un respirito y preparar la competencia. Uh -huh. O hacer el turismo, ¿cómo se llama eso? Cuando hacen turismo, el destino conjunto. Eh, multidestino. Multidestino. Yo no sé. Y la otra es que ese señor, un acuerdo que solamente Nicaragua y Siria se negaron a firmar, que fue el acuerdo de París del medio ambiente que reducía el, uh -huh. la las emisiones de contaminantes. Pues ahora resulta que Estados Unidos se echa para atrás con eso. Eh, nada, eso es lo que hay. Y nosotros quisiéramos pues añadir también que la declaración de bienes y la ley de partido son dos elementos que debieron de tomarse en cuenta y empezar a trabajar en eso, con motivo de lo de Brecht. Casi, es, casi todo lo que se está hablando está basado en declaraciones. Por lo menos el procurador le está dando más importancia a la información que vino de Brasil que comparando los bienes de lo que tenían los acusados y lo que tienen ahora. Aquella posición de Andrés Terrero, que yo soy partidario de que a él lo quitaron por cuando empezó a pedirle a la gente del gobierno que se pongan al día y que a ellos no les gustó mucho de ellos. Mira, están embromando mucho la Cámara de Cuentas con la declaración de bienes. Ahí está la prueba. Y ahora la ley de partido con las donaciones. Mira el caso de, de Temito Clementá. Disparó una página en. Yo no voy a acusar a nadie, pero esas fueron la gente que firmaron con Odebrecht. Pero le hago la pregunta a ustedes, eh, lo que le preguntaba hace un momento el doctor Espinosa. Firmar un contrato implica que usted haya recibido un beneficio previo. Eso, eso son cosas que también no necesariamente tienen que ver una cosa. Y ni siquiera, doctor, yo creo que lo del enriquecimiento ilícito. Porque eh, yo digo que hasta en esa investigación hasta podría aparecer otros problemas que no son necesariamente relacionados con Odebrecht. De dónde esa gente sacó el dinero que pudo haber sido de más de una fuente para poder aumentar así su patrimonio. O, Pero mira, o escucharlo. Eh, a ver ese, si tú... ese documento es un documento fofo. ¿Cómo va a ser que la Procuraduría mande un paquete de información que depende de solo dos fuentes? La declaración de, de bienes que siempre está disponible para todo el mundo y sobre la cual se pudo haber actuado Sin antes, necesidad antes de Odebrecht, de Odebrecht y, la, y, la, y lo que rondó suelta. Rondó dije, ah, yo manejé tantos millones de dólares y los repartí así. Señor, aquí se sabe que una carretera de peaje le paga un peaje a un ex ministro de, de obra pública todavía. Y hay que poner un dinero en Nueva York a través del Banco de Reserva. Y de, de, hay 20 funcionarios del Banco de Reserva que participan en esa operación. Eso es de conocimiento público. De manera que dejemos de cosas. Es, es, un, es un documento altamente manejado con criterio político. Pero, no, pero lógico que se rompiera por algún lado. Eso yo y aparece, Y aparece Temo echándole un jabón, un jabón de cuava al, al, sancocho. al sancocho, que ya 
no hay nada que hacer. Sí, pero antes que tú sigas, tú acabas de decir algo que el otro día me sorprendió. Una persona del gobierno de Balaguer, de esos allegados de lobistas y gente que buscaba negocio, le digo, ven acá, tú tienes intereses en una generadora de, de las primeras. Y me dijo algo que ahora que José dice lo de los peajes, veo que parece que había una área establecida de personas que hicieron un negocio, no le entregaron la, el porcentaje, sino que le dijeron, no, no, como no sabemos cuánto va a durar la vagabundería esta, vamos entonces a hacer un acuerdo de que tú eres medio socio Hicieron y te socio. vamos a dar. Y el tipo, ahora dice José que hay gente todavía que salió del gobierno hace casi 10 años y ta, tiene un, 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 chile, un peso para Chile. <ríe> Cada vez que tú pagas un peaje, tiene un chile. Pero yo te voy a decir una cosa, el hombre me dijo, cada vez que tú pagas la luz, tú me mandas un chele, me dijo el un tipo. De ¿Cómo el chele? Dice, no, porque yo fui 10 años socio de, tenía acción en esa compañía, pero ahora ellos lo que me mandan es un, una cosita de cada factura que le paga, o cuando el gobierno le paga la, la generación, porque él fue que le consiguió el contrato en aquella época. Así es que hay, hay cosas que, que, no, que perduran con el tiempo, por, por años, ¿verdad? Eso es increíble. Negocios. Eso es como la patente. Eso es como, Eso es como la patente, que el que inventa algo de todo. No, es que aquí se ven todas las posibilidades, como decía el banco aquel. Aquí hubo un administrador de la lotería que hizo un negocio con unas bancas extranjeras y le pide, después que acuerdan la suma, el, el, el que hizo la inversión, <ríe> le dio una parte de dinero y le dio un pagaré. Oye, doctor, pero es normal, pero es normal. <ríe> le dio un pagaré. Por la diferencia. Doctor, ¿qué? <ríe> y que fue que quitaron a todo Eso, el mundo. Doctor, ahí anda el hombre con su pagaré. Con su pagaré cobrando. Ajá. Con mucho doblez. <ríe> Eso es increíble. ¿Eh? Doctor, eso es convertir eh, un lobismo en, en una acción, una participación societaria, vamos a decir. Sí, sí. Pero ¿cuál es la cosa? No, eso, por ejemplo, yo te lo conseguí, entonces yo, en vez de cobrarte un dinero por esa gestión, tú me vas a dar una acción sí, para yo ser sí. copropietario de ese negocio. No, porque una acción, no, eso, eso se usa y hay una expresión de que... Eh, ¿De qué estamos hablando? Dice, <risa> ¿de qué es lo que estamos hablando? ¿Y, otro, ¿y cuánto es lo mío? Aquí hay legisladores, aquí hay legisladores que por, por un hospital han pedido comisión. Por un hospital. Hasta por las donaciones. ¿Eh? Hasta, por hasta, las donaciones. hasta donaciones que de las que deben ir al Congreso. O, o de Piden esas, para aprobarlas. Sí, de esas que son con intereses blando Blan. uh -huh. pero, pero el, el, el ingeniero Israel decía lo, lo, que uh -huh. es la manifestación más clara de las ganas de voluntad uh -huh. que hemos tenido como administrador para no hacer nada ¿eh? el tema de las elecciones juradas están disponibles y se observa cada año el incremento irregular uh -huh. y astronómico del patrimonio de muchos funcionarios sí pero yo te voy a decir una cosa yo te voy a decir una cosa yo no puedo porque estoy en un medio de comunicación ser ocultar alguna cosa el, el autor de, de, de la expresión de, de, de Ángel Rondón es mía eso de que de 93 no. millones de 93 millones usted, de 6500 millones usted me 93 uno y medio tenemos un récord mundial de donde la corrupción es más bajita que nada más 1.9 pero, pero usted me disculpa doctor ¿Qué? Usted no solo fue autor de ese monto, yo creo que él asumió su defensa y lo que dijo ayer. Sí. Yo creo que no le puso ni una coma, ni un punto, tampoco le quitó. Bueno, pero yo soy solidario porque yo fui el de la idea. Yo creo que yo sí. voy a venir a escurrir el bulto. Pero eso, eso, eso quién dijo pero, eso. En, en, la, en la Procuraduría cuando sumado, sumaron la variación de patrimonio, no la contrastaron con los 96 millones. No, los 22, no. O los 92, o el doble. O el doble. No da, no da, no cuadra. No Porque cuadra. eso no suma que tienen una correspondencia. 
Yo decía sí, ahorita. Sí, se, sí, se circunscribe a Odebrecht la operación. Yo decía ahorita y di un dato erróneo: que hubo un trabajo en Panamá donde se desglosaba donde los sobornos fueron más caros. Yo dije que República Dominicana fue 34 dólares de cada 100 y es falso. 50, 56 de cada 100, según ese reportaje. Ajá, y hay okay. países en que no se pudo determinar cuánto era el monto que se quedaban los funcionarios. Lo que pasa, lo que pasa es que a veces tú le aplicas el sentido común a las cosas, ¿verdad? La Odebrecht, nosotros construimos bien, hacemos construcciones de calidad. Tenemos una, en Brasil tenemos un dominio, ahora queremos incursionar en eh, toda América. Nos vamos a hacer multinacional. Entonces hacen el estudio, pero el problema es que hay que dar cuarto. Entonces, piensa. Porque, porque allá en Brasil no hay que dar cuarto. No, no. El problema es que para conseguir los contratos en toda América también hay que dar cuarto. ¿Qué estructura hacemos? Entonces, hacen una estructura y. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Señores, Odebrecht dijo que todo aquel que cooperó en la consecución de un contrato, ellos lo embarraron. Entonces, tú no puedes aplicar eso porque entonces tú tendrías que coger a Roberto Rodríguez, el de la línea noroeste, donde cogen ese primer caso, dice, primero sacaron a Tillán, bueno, ese hay que sacarlo, pa, todavía eso está en los tribunales, entonces, número dos, las dos empresas se, se enfrentan por la obra, los dos presidentes intervienen y deciden dividir uno el financiamiento y el otro la operación, Ahora, aparecen 100 millones en el Banco Popular en dos depósitos corridos de Roberto. Tú me vas a decir a mí, yo que conozco a ese señor, que ese tipo tiene el tupé de coger y meter en un banco en dos días corridos eh, 50 y 50 y que ese dinero todo era de él. Porque si estamos aplicando el... el el sentido común, tú dices, espérate, espérate, eso es mucho para una sola gente, y ese señor no tiene los cojones para hacer eso, él tenía que, que decir, no, no, ponlo ahí, ahí la, vamos a repartir, ahora que busquen el retiro de ese dinero, porque tú me dijiste a mí una vez que, que, que cuando los cuartos eran muchos, no te caben en los bolsillos, o como un amigo tuyo y mío que dice, que el dinero se parece al cemento fresco, que deja huella siempre, <ríe> y cuando es mucho. Cuando es mucho, de tú no lo puedes pisar. Doctor, una pregunta. Usted mencionaba la otra empresa, sí. que es Andrade Guterres, sí. que fue también condenada en Brasil. Deja que eso venga, práctica. es que eso no ha llegado eso, aquí, Andrade. Hemos, es lo que yo pregunto, hemos conocido los sobornados deja por que Andrade. Andrade. Ahora hay los sobornados por Andrade, que sigue aquí también. Sí. Nadie ha investigado eso. Ahora, ¿por qué meten lo de la línea noroeste en este pedido? ¿Eso premió? Eso tiene un fin político. Roberto eh, no tiene por qué estar preso. Porque la Procuraduría la primera que debe pensar. Eso pasó en tal periodo, 2000-2004. Gobernó Hipólito Mejía. Al término del 2004, 10 años para acá, son 2014, estamos en 2017. ¿A qué viene que la Procuraduría meta esa investigación ahí? Bueno, fue el primer contrato de Odebrecht, sí, vale eso. Lo doy como ejemplo. Pero infamo de paso. ¿Pero a quién infama? ¿Dónde está el debate? ¿Ahí es Roberto Rodríguez? No, por favor. A quien quieren infamar es a quien ha desmascarado la operación de, de la planta Catalina, de la punta Catalina. Esos son los dos extremos, Ajá. el primero y el último. Uno está para escrito y el otro no. No, uno de, uno de los encartados sobre el tema de... Sobre el tema de si él lo dice hoy, lo que tú dijiste antes de ayer, lo dice Bernardo 
Castellano, Castellano él dice, Moya. yo no estoy ahí por implicarme, yo dije porque yo he embromado mucho con Catalina. Exactamente, es por eso, es por eso que me metemos a Catalina, no porque es el primer contrato de Ebre, no. En la Procuraduría saben de sobra que eso está prescrito. Y le dije, bueno, demuestra eso. Simplemente para decir en el término dominicano, infamar a una persona. Es eso lo que persigue. De paso, infamaron a Roberto. Infaman a todo el que tenga que ver con, con la Código de Línea Noroeste. Hasta Tillán lo mencionan en una parte, pero Tillán fue despojado del contrato por Odebrecht. Y tiene una demanda contra Odebrecht. Él lo menciona como parte del primer contrato y como persona que se le otorgó en principio sí, la concesión pero es que de la obra. Todas esas son palabras equívocas. Todas son palabras equívocas. Aquí no se otorga. Usted se gana un contrato. Ahí hubo un pujo, un pujo de diseño, de criterio. De manera que yo que, yo de... creo que vamos a tener que circunscribirnos a las pruebas. Porque si nos vamos... ¿Pero cuáles son las pruebas? ¿La declaración de Rondón? No, no, ni la de don Marcelo de Brecht por no, allá, entonces... ni la de Joao. Pero si es así, entonces vamos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir la línea de Estados Unidos. Cuando no hay sangre y hay dinero, vamos a, vamos a decir, vamos, si en, vamos a sentarnos todito. Prescrito, no haya prescrito, vamos a trabajar con estos números y ver qué se va a hacer. Porque te voy a decir una cosa... Eso puede cogerse todos los años del mundo para pa poder... Como la Torre Atiemar, la Torre... ¿Qué año del mundo? Ni se acuerda. ¿Quién se acuerda de la Torre Atiemar? Que lo que parece un monumento funeral. Pero está vacío, Porque nadie la... se ha querido mudar. Nadie se atreve a mudarse. Ah. Nadie se atreve. Yo me voy por el acuerdo. Yo, me voy... Yo lo siento mucho, los moralistas, lo que... Algo va a pasar. Señores, pero aquí hay mucha gente que ha matado gente, anda por ahí tranquilo, trapaceando por ahí. Eh, digo, eso es lo que yo digo, yo no digo que... Si hay que coger una cabeza y cortarla, que la corten, pero que comiencen a devolver lo robado, que comiencen a devolver lo ajeno y después seguimos hablando. Si no, esto no se va a terminar, eso es. Doctor, pero todo lo que serán acusado porque hasta ahora no hay una acusación formal eso ya llega a la etapa donde se formula Pero tiene la posibilidad ¿cuántos han sido acusados por la torre Atiemar? ¿cuántos? si ahí Ning, está el monumento claro, ninguno Pero cerrado tiene, tiene la posibilidad doctor de llegar a ese acuerdo que usted plantea ellos todos tienen la posibilidad Está en el momento. Sí, pero procesal. yo me encontré ahora con una situación. Yo he hablado con gente de ella. Hay gente que, que, que cuando le hablan de cuarto es peor que lo meten preso. Ahora lo que pasa Hay es... personas que están deduciendo que yo tengo 10 millones de dólares. Me van a meter 10 años de prisión. Pero devuelve. Allí un acuerdo. Llega un acuerdo y devuelve su cuarto. Y mira a ver si no te ponen nada o si te ponen muy poco. Mm -mm. piensan que cogen 10 millones de 10 años los reducen a 5 años claro. y después viene un gobierno favorable que le busca la vuelta a la cosa y lo suelta y, lo suelta. y entonces ellos lo que están calculando hoy tú sabes lo bueno que sería tú coges y devuelves eso no lo cuarto no pero qué hizo qué hizo Hipólito cuando llegó al poder Inmediatamente retiró la acusación del gobierno sobre Jorge Blanco. Sí, señor. Uh -huh. y, y, y se acabó ese proceso. Pero yo te voy a decir algo. No me gusta decir eso, porque el gran problema del médico, del medio de comunicación son las amistades. Pero aquí hay una persona que merece un reconocimiento porque creó un sistema. Un sistema que ha sido de beneficio para muchos dominicanos. Hipólito cuando vio que en el lío del Banco Intercontinental estaba la compra de una asociación de ahorro, en vez de meterlo en el expediente, dijo, ven acá, hazme el favor, sáquenme ese hombre y llámenlo. Mira, devuélveme los 90 millones de pesos que de te compra. dio el banco por la compra de eso y olvídate de todo. Y ahí se acabó el problema y nadie sabe ni quién es. José y yo. José y yo. Y Hipólito. Y Ramoncito. 
Entonces, yo soy partidario de condón, porque lo otro va a ser un tollo. Mira con lo que responde eh, este muchacho. Yo no voy a acusar a nadie, pero mira, tal contrato lo firmó. No estoy en ninguno de esos contratos. Ajá. Fuera de eso. Ah, pero espérate, me dieron una donación. Porque también hay lo que se llama percepción. Mira, hay tres, te señalaba ahorita, hay tres eh, perfiles de los acusados. Hay un acusado que es un arrogante y hace gala de eso. Hay un acusado que es término medio. Y hay otro que tiene un perfil que lo único que falta es que le pongan un halo de eso de los santos. Porque aunque te digan lo que te digan, eh, Tú nadie no te convence de que ese tipo coge un peso ajeno, ni, ni una colaboración, ni nada. Sin embargo, los tres cometieron el mismo hecho. Pero la, la, la población dice, mi culpable favorito. Pero eso comienza allá en el Calvario con dos ladrones. ¿Y esos uno tres de perfiles, cada lado. Doctor, Pero eran dos ladrones. Esos tres perfiles son de dos partidos diferentes. Pero te voy a decir, Víctor Díaz y, y Temito Clementá. Esos son los dos extremos. Ah. Esos son los dos extremos. Eso es lo que estoy hablando. Hay gente que... Mira como, como dice Manuel Jiménez hoy. Un hombre bueno, comedido, eh, austero. Es verdad toda esa cosa. Pero él mismo dice, yo recibí donaciones. Pues son donaciones en pesos. No, yo no sabía que cuando Rondón me dio, era nombre de Odebrecht, ni, ni era una, una donación comprometida. Porque él, él es bobo, él no sabe que, que la, todas las donaciones son comprometidas. Porque yo he oído conversaciones de presidente, ahí mismo lo dijo el, en el juicio de Hernani y de, y de Vincho, cuando decía eh, Soto Jiménez, a mí me dijeron, deja eso, que es el que me está cubriendo la campaña en el sur. Eso está grabado. Soto Jiménez dice, cuando yo le llevo al presidente, mire presidente, este hombre es una persona que Estados Unidos está investigando y ha pedido información. Tiene dos problemas. Es oficial del ejército y eh, lo están pidiendo. Deja eso que ese hombre me está financiando el sur. Entonces, tú vas a seguir embollando. Ahorita hacía un cuento a alguien y decía que cuando los presos se acumulaban lo que está pasando, a veces hay personas que tienen pleito entre sí y que están en la celda, en la misma celda, es un problema. Lo que está pasando con Rondón, no, no, yo no le di cuarto a nadie, porque está con gente allá adentro que, oye, ¿y tú me vas a embarrar a mí? Ese es un la problema. Cubeta. Ese es un la problema. Cubeta, la cubeta, la cubeta. Oye, ¿qué está pasando? Tú, tú... Espérate, espérate. Entonces, ese es el hombre que cogió la cubeta. Miren, si no se callan, le he hecho esta cubeta. <risa> Silencio absoluto. Porque ese es un problema cuando lo. Pasó también cuando. Cuando Salvador Jorge Blanco. Tú sabes la gente que metieron ahí. Dor... Hasta, hasta Dorín tuvo unos días. Eh, Guillermo Gómez. Flores Estrella. Eh, una... En la misma celda, todito. Entonces yo creo que ese es un proceso demasiado, <risa> no es lo mismo una celda política donde la celda es un orgullo. No, eh, ¿Usted cree, que gana, doctor, ¿usted cree que ganamos más con que esa gente devuelva algo de ah, lo que se de... admite que se llevó? Es que yo no puedo ¿Qué? hablar porque me caen a pedrar. Ellos mismos se, se oponen, eso es el colmo. Hoy tú sabes lo sencillo. Mira, a mí me dicen, me dicen, yo no lo he visto porque me, me he desconectado de él, de que cuando le presentaron la, la cuando solicitaron la, las medidas, cuando suelten una gente, ¿cómo se llama? La, Sobre ese la, no, la, no, anistía, cuando, la, la No, no, cuando tú tienes la mitad más uno, una gente que esté condenado a ocho años. Ah, no, la, esa es la libertad condicional. La condicional, por lo que Florian no quiso nunca hablar. Estoy en la condicional, me decía. Estoy en condicional. Entonces... ¿Es que no podía salir a la calle? Sí, pero el, el asunto es que... 
para, yo no sabía que la parte afectada podía oponerse, oponerse. a la condicional. Y el Banco Central pidió que él diera algunos bienes más. No, entonces no, Florian, usted se refiere a Ramoncito. A Ramoncito. Claro, no solamente Tuvo pidió... que dar algo más para que lo suelten. Previo a que le otorgara la libertad, tuvo sí. que firmar. Eso acuerdo, mismo. Tuvo que sí. firmar un acuerdo donde sería parte importante no, de los bienes algo que tenía de la lo familia. que había de las cosas de claro. él. Eso es lo que yo le preguntaba ayer, doctor. Eso ¿Qué, es ¿Qué pasa cuando quizás no todo el dinero defraudado eh, se dedicó a actividades que no necesariamente eran productivas? Es decir, que no haya quizás un respaldo en bienes o cosas realmente perseguibles como respaldo de, por el valor de lo que se... Pero una condición, doctor, los bienes, para llegar a los cualquier bienes acuerdo. Los bienes de los delincuentes son males. Bueno, pues, <risa> males. <risa> <risa> una primer condición para llegar a acuerdo es reconocer el delito. Qué difícil es de reconocer el delito. Ahora, para llegar a un acuerdo. Claro, lo primero, usted quiere llegar a un acuerdo. Que era la posición tuya la posición con el acuerdo yo, de Odebrecht, claro, ¿verdad? Claro. Tenía Pero el, que... el tema está que por el tipo penal no hay forma de llegar a acuerdo sin prisión. Entonces, Entonces ahí, la, homo... la prisión, lo que puede negociar es el tiempo en que voy a estar en prisión. Un juicio penal abreviado. Reconozco pero, mi responsabilidad y se acabó. Pero ¿cómo se toma por válido una declaración válida, una declaración de alguien que admite que es un delincuente? O sea, yo soborné gente en la República Dominicana por un monto de tal. ¿Quién dice que eso es verdad? Si usted es un vagabundo. El rastro, lo que estamos viendo, lo que estamos observando, no están desmintiendo los imputados en, en, en concreto las declaraciones que dio Marcelo Odebrecht y los ejecutivos de Odebrecht. Por el Pero, contrario, lo que han ido es reforzando esa posibilidad. Pero sí se puede demostrar por el expediente mismo que de, de, otra, de otra fuente esa gente consiguió dinero. Bueno, entonces... Esa entonces, la, espera, entonces no, no, espérate, 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 espérate. O esa llave no, tenía más No, agua. no, no, espérate. Doctor, que, pero, ese es el punto, espérate, sí. es que este es el punto más delicado. Ok. En el momento que se estaba discutiendo el contrato, días, horas o meses después, aparece una funda de cuarto que tú depositas en un banco previa declaración de bienes que tú tenías 4 millones ahora tú tienes 400 millones y lo único que aparece en el medio fue que firmaste Odebrecht ¿quién dice y quién garantiza que fue de Odebrecht? yo me lo robé en otro sitio yo me lo robé pero en otro sitio puede ser puede ser ah, pero o, o puede ser tanto, que, lo, que lo de Odebrecht sea que la declaración de Odebrecht original sea mentira. Sea mentira, porque, porque se está dando referencia, como buena. Se cae por sí solo, por el porcentaje se cae. ¿Dónde se roba el 1%? ¿Dónde? Eso no existe. Es que ese 1% es, es una deducción en función de mi defensa. Pero él mismo dice, yo creo que son más. Oiga bien, lo que no, he recibido. Dice, podrían ser más. Bueno, yo creo que yo he recibido más. Podrían ser más. Él mismo lo admite, ¿eh? el porcentaje. Sí, pero como la Procuraduría toma como elemento de referencia el número que da Odebrecht, que es una compañía vagabunda. Bueno, es una compañía vagabunda <risa> que ha confesado un delito. Oh, ¿eh? un, que pedazo, ha, no solamente, un pedazo del delito. Bueno, un pedazo del delito que ha empezado a pagar, erogar dinero a pagar prisión por ese delito y está diciendo no esos recursos que yo mira Marcelino. he obtenido lo he distribuido a tales personas en estos países ahora qué es lo que pasa cada quien entonces deberá demostrar que eso que dice Odebrecht no es así que Odebrecht ha hecho eso para hacerle daño a ellos y que nunca le dio un centavo Ahí es, esa es una labor de ellos de defenderse con argumentos sólidos porque evidentemente los mecanismos de acuerdo y de delación existen y solo son ratificados cuando tienen indicio de veracidad que no es con la intención de hacerle daño a un tercero. Ahora, el, ja el jabón que tiró Temo ayer en el Sancocho compromete a toda la clase política peledeísta de la patria. 
Yo decía antes de usted llegar... Pues ahí que, está el comité político que hacía el Yo decía antes de usted llegar que ahí tiene también material, el procurador, si es de su interés, para profundizar las investigaciones, llamar a cada uno de los que te hemos dicho que firmaron contrato ¿eh? y que cada quien establezca eh, producto de esa investigación o él pueda eh, obtener la información que diga que no, que esa gente no tiene nada que ver con eso, que ciertamente firmaron porque las firmas están estampadas, pero que no recibieron ninguna contraprestación para eso. Pero ahí se le abre una oportunidad para profundizar las investigaciones. Y algo que decía el doctor, que hay que tomar en cuenta, hay muchos funcionarios que evidentemente no comían solo, doctor. Pero por lo que yo estoy oyendo, te voy a dar, te voy a decir algo, pero que también hay que probarlo. Vamos a suponer que el lobista, el hombre del maletín, de, después de Fabio Herrera, era Ángel Rondón. Y que Ángel Rondón cogió los 92 millones, pueden ser más, pueden ser menos, pero vamos a poner una cifra, 92 millones. Para mí, para mí, para mí, eso lo dio nada más en el Congreso. O solamente el Congreso fue el sobornado, puede que se haya sido así también. No, porque, porque todo... para lo otro se necesita pruebas. Lo que dice la propia investigación hasta el Ministerio Público, que no solamente congresistas, sino que funcionarios también fueron sobornados. No se limita al Congreso. Evidentemente, el, el presidente de las comisiones que opina sobre el contrato es el, es el vínculo de la repartición, pero no es verdad que los diputados y senadores se quedan tranquilos por la orden técnica que le da el jefe de la bancada. Claro. No, a ellos hay que darle, pues ellos saben que está repartiendo. Pero además el elemento doctor... Ahora estamos frente a un vacío de poder. O sea, el país está frente a un vacío de poder a nivel que anoche se corrió el rumor de que es más que... Eh, ¿Cómo se llama? Montalvo. Eh, Montalvo había renunciado. Porque Montalvo es una referencia de la honestidad. ¿Cómo se comportan los diputados serios cuando esta conjuntivitis se mete ahí en el Congreso? Porque eso es conjuntivitis, ¿verdad? Aquí hay unos cuartazos. Todos esos diputados serios que en verdad nunca cogieron un peso, ¿con qué, ¿dónde se metieron? Porque uno buscaron un término medio que era votar por, hacer quórum ausentándose o quedándose y no votar. Pero eso serio, ¿cómo se...? Eso, ellos no se enteran de lo que está pasando ahí. No, Ese es mi gran interés. Se tapa la nariz y votan en contra, se atienen. Así. Pero evidentemente hay un silencio y se, cómplice. Espera, y se callan, ¿verdad? Sí. Bueno. Pero eso depende de la naturaleza de cada quien, la capacidad de beligerancia, la falta de argumentos, porque como el partido, su partido también está comprometido. No, y de hecho la, pues, la, la, la actitud que han asumido los partidos, yo decía, de nombrarle inclusive abogados defensores, sí, se está comprometiendo el partido, pero claro. Está asumiendo responsabilidad el partido. Al momento de designar un equipo o sea, para que defienda. Estamos, a su estamos ante un vacío de poder. Y estamos ante un vacío político nacional, porque tampoco hay alternativa. No hay alternativa política organizada claro. frente a este vacío inminente de poder que se ve venir a partir de la declaración de Temo. Porque va, va a provocar una conmoción muy grande. Eso. El comité político son 35 y hay más de 10 personas que se han mencionado. Uh -huh. eh, eh, la respuesta a esa interrogante de cómo es posible que tú le planteas a una persona que es más fácil devolver, negociar devolviendo el dinero y evitando la cárcel, me dice muy, es muy sencillo. Lo que pasa es lo siguiente, me, te, me explicó por ahí, por la, me dice que en África cogen un botellón en que la manito del mono entra en la en el, en la, en el, el orificio del de pico de botella de, de cosas pero adentro está el maní ellos se llenan el puño 
pero no pueden no sacar puede la mano después. De los pero no sueltan. No hay forma de que suelten. Si eso es lo que le pasa. Pierden la mano, mejor no eh, sueltan. Eh, mejor pierden la eso, mano. Y no eso es igual que el tema ese de que declaración de todo aquel dinero que sobrepase los 10 mil pesos. Pero cuando viene un tipo con un saco. Dice, eh, no, no, que pa, hable eh, con el gerente. Ese es otro tema, doctor. Eso me encaja y me desencaja. Ese es otro tema. ¿Eh? Eso, todos esos depósitos que pasaron por sí. estos Es bancos, que se han dicho demasiado cosas. Todos esos depósitos. ¿No entiendes? Se han dicho demasiado cosas. Ese es otro tema. Que dice, a dice, hoy vuelvo y hago la cita del amigo. El dinero se parece al cemento fresco. Que cuando es mucho... Deja huellas. Después que se pone duro ya, ¿no? No se borra. Eh, señores. Después tenemos... que se concretiza. Se concretiza. Sí. <ríe> Por esta palabra está bien buscada. Sí. Concretizar. La fortuna se concreta. Con... Eh, se concretiza. Pero vamos saliendo poco a poco de las cosas estamos saliendo, estamos sí, entrando no, estamos, Ahora, saliendo. estamos entrando dile a Catalina que te compre un guayo, que la yuca se, se está pasando por eso doctor, no se podía afirmar que están todos los que son y son todos los que están, porque es que esto empieza ahora, realmente no, pero lo que pasa es que aquella la gente dijo la primera parte, están todos los que son él, él la dijo las dos Dice, dice, la completó. Ah, la completó. Dice, él cerró. Sí, sí. Él cerró. ¿Cómo era que decía los juguitos? Si me atacan, digo. Claro. <risa> Hay gente que comenzó a publicar cosas. Vamos a ver. Sin embargo, yo creo que mal de mucho no debe ser consuelo de todo. Si usted cometió un hecho, dice, pero aquí no estamos toditos. Bueno, pero así es la cosa. Así es la cosa. Tampoco Nunca esto, van a estar tapa, todos. Tampoco estaban toditos en la cogedera. ¿Verdad? Eh? En la cogedera. En la cogedera no estaban toditos, ¿no? ¿Verdad? Fueron unos cuantos los que cogieron. Seguro. Lo que pasa es que una cosa es llamar al diablo y otra vez no llegar. Si no, pregúntele a Marcelo Debre. Él vio llegar al diablo y empezó a cantar. 19. Sí, pero, pero yo pregunto, lo dicho de él es palabra de Dios aquí en el tribunal. Yo no sé si es palabra de Dios, doctora. Lo dicho era tenido consecuencias y nadie lo ha desmentido. Eh, Odebrecht dijo que le dio dinero a la campaña de Santos. Culipandiado dijeron que no, pero ahí está, confirmado. Un millón de dólares. Ahora, para, hay que desmentir a Odebrecht eh, y a Marcelo y a todos sus ejecutivos. Porque yo no, les reitero, yo no creo que Odebrecht se haya propuesto hacerle daño a sus amigos, diciendo que hicieron cosas que no hicieron, porque sería una perversidad. Ahora, eso implica que lo que ellos digan tiene que Pero ser exacto. Pero hacerlo también. Claro. Y todo lo que, yo te voy a preguntar algo, y todo lo que hace, vamos a ver un gobernante, y que se demuestre que ese señor era un corrupto, desde todo el sentido, en un acto específico. Todos los actos del gobierno... ¿Tú podrías cuestionarlo? ¿Todas las cosas que hizo? No necesariamente. Pero hay muchas. ¿Eh? Pero hay muchas. Quizá una, una, una parte hay, importante. Hay muchas, hay muchas. Porque cuando demuestra eso, ¿verdad? Porque Dilma no está presa porque robó, sino por algo que se hizo la, la ciega, ¿verdad? Sí. Pero las investigaciones han dicho que ella no solamente hizo la ciega en algunas cosas sino que conocía todo lo que estaba pasando. ¿Y si, y si el otro cogió una casa, ¿pudo haber cogido un dinerito también? También. Al otro que usted llama se le cierra el círculo cada día. ¿Eh? Al otro que usted llama se le cierra el círculo cada día. A, a Lula, ¿verdad? Sí, porque cada día salen cosas nuevas. Ya Lula no puede hablar de presidencia. Todos los políticos hablan de presidencia, porque para ellos... O pues para muchos de ellos de lo que se trata es de un encauzamiento político. No están encauzando al político que se equivocó, consciente o inconscientemente, administrando la cosa pública, sino al otro. Una persecución política. Que ojalá que no sea tan bien lo que se traduzca aquí. Que en nombre de que sea politizado el expediente, entonces querramos agravar la situación. Y llevar al punto de que ya no se está discutiendo y se cometieron o no los hechos, sino que son víctimas de la persecución política interpartidaria o interpartidos. Bueno.
Llegó, llegó Max Puig, vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. Volvemos en breve.